Hi viewers, welcome to Nalgonda Economic YouTube channel. This is T. Bhaskar, Assistant Professor and Head of the Department Economics, Government Degree College for Women, Nalgonda and also Associate President of Nalgonda Economics Forum. So in our previous videos, we have discussed about the product pricing, price determination of goods in various markets like perfect competition market and imperfect competition market. Now, in this video, we are going to learn about the product pricing, the determination of price of various factors of production like land, labor, capital and organization. So the pricing of factors of production is also called as distribution. So today we are going to discuss about the distribution, which is the important concept in microeconomics. Gata video lo manam, vivida market paristhi thala lo vastule yaka dharan eranayam evi dhanga jaruk tundi, sampoorna poti market lo elavun tundi, ad evi dhanga asampoorna poti market lo dharalan eranayam evi dhanga jaruk tundi ane vishyal chachin chukunam. E roz video lo manam, utpatti kara kala market lo utpatti kara kala yaka dharalu evi dhanga eranayam chabadta ya ne amshan ne telisko bodhu na, utpatti kara kala market lo धरलो निर्णय इन चबड़े विधान अन्य तेल पे सिद्धांत अन्य पंपिनी सिद्धांत तो लेता उत्पत्ति कारक आला धरल निर्णय अन्य पंपिनी अन्य अंडर तो माने को इकोनॉमिक्स लो इंट्रोडक्शन पार्ट लो प्रधान अंगा प्रति इकोनॉमिक्स अभ्यर्थी तेल सुने टेटवंडी विषय में इंटेंडे सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स अने� अर्थशास्त्रम अंटे एंटी एंटे दानिक मनन चेप्पे समाधान मानवुलु निर्वयेंचे विविधरकाल आर्धिक कारिय कलापालनु अध्येनेंचे सेधी अर्थशास्त्रम अंटे So what are economic activities? Economics is the study of economic activities. So then immediately next question will be raised. So that is what are economic activities? So which activities are called as economic activities? आर्थिक कार्य कला पाला गुरी इंची विवर इंची दी लेदा अध्ययन इंची ऐसे दी आर्थिक शास्त्र माने इंचे पिने पड़ो मानो को बंटे ने मरो को प्रश्न ताले तो तुमने मर आर्थिक कार्य कला पालू अंटे ये मिले आर्थिक कार्य कला पालू अंटे मानो उलो नित्यम तमा कोरी कलो तीर्च कोटम कोसम रकर काले ने टुमने प्रयत्न मानन जैसे पानूले अर्थशास्त्र परिभाषलो इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी सो दिस आर कॉल्ड एस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो इन ऑर्डिनरी सेंस इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज दिस आर कॉल्ड वेरियस वर्क्स व्हिच वी आर डूइंग इन आवर डेली लाइफ ओके सो टू एर्न मनी एंड टू सेटिस्फाई टू सेटिस्फाई आवर वांट्स माना कोरी कल तीर्थ कोटा कोसम अंडे माना वो लोग तम कोरी कल तीर्थ कोटा कोसम विविध रकाला प्रयत्न आलू चेस्टा रू आ प्रयत्न आलू लेदा पानूला ने आर्थिक कार्य कला पालू अंडारों जब आर्थिक विश्लेषण प्रकार हम माना को मुख्य अंग नालू आर्थिक कार्य कला पालू उन्नतलगा माना माध्यम चेस्टू अन्ना एंड एंड अभी उत्पत्ति विनियोगम विनिमयम पंपिंग प्रोडक्शन कंज्यूम्शन एक्सचेंज � प्रधान आर्थिक कार्य कला पालगा मनम चर्चिंच कोटम जरूर हो। इन आलग आर्थिक कार्य कला पाले मनकु दादा पुगा माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस लो फोर लेसन्स का उन्टाई मनका द इंटरमीडिएट लेवल लोग आने डिग्री यूजी लेवल लोग आने पीजी लेवल लोग आने। ओके मनको कंज्यूमशन ऑफ लेसन उन्टाई थ्योरी ऑफ कंज्यूम तो इपढ़ वर्क को मानों डिस्कस चेस नेटवर्टी गधा वीडियो लो मानों चर्चिंस को नेटवर्टी मार्केट विस्लेषण तो इट इज़ रिलेटेड तू दी इट इज़ नथिंग बट द एक्सचेंज विनिमय मानेट नेटवर्टी कार्डिक आर्डिक कार्य कलाप में मार्केट सो द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन पंपिनी अने in the theory of consumer behavior and we have also studied about the production, the second economic activity or it is the first economic activity and which approach are the specific unto Emily do. Okay, the production analysis lo manu utpati visualization alo utpati and ardhika karyakala paane adhyanan chesa. Next, 
ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కి సంబంధించి మనం మార్కెట్ లో వినిమయం అనేటటువంటి ఆర్థిక కార్యకలాపం గురించి చర్చించుకున్నాం నెక్స్ట్ మిగిలిన ఆర్థిక కార్యకలాపం ఏంటంటే పంపిణీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే అసలు ఉత్పత్తి అనేదే ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క సమిష్టి కృషి ఫలితం అందువలన ఆ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో సేవలు అందించినందుకు వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలకు ప్రతిఫలాలు లేదా ధరలు లేదా ఆదాయాలు చెల్లించాలి సో ఆ ఉత్పత్తి కారకాలకు ఆ విధంగా ఉత్పత్తి మొత్తాన్ని ప్రతిఫలాల రూపంలో లేదా ధరల రూపంలో లేదా ఆదాయాల రూపంలో పంచడాన్నే చెల్లించడాన్నే పంపిణీ అంటారు సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పంపిణీ అంటే ఇది అర్థం అనమాట సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది టోటల్ ప్రొడక్షన్ అమౌంట్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యునో వెరీ వెల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెంట్ వేజ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఉత్పత్తి కారకాలకు ఈ నాలుగు రూపాలకు ఉత్పత్తిని పంచుతాం భూమికి ప్రతిఫలంగా భాటకం శ్రమకు ప్రతిఫలంగా వేతనం మూలధనానికి ప్రతిఫలంగా వడ్డీ అదేవిధంగా వ్యవస్థాపనకు ప్రతిఫలంగా ఈ విధంగా నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలకు నాలుగు రూపాలలో మొత్తం ఉత్పత్తి పంచబడుతుంది సో అదే పంపిణీ అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు పంపిణీ అర్థము పంపిణీకి సంబంధించి ఉన్నటువంటి నిర్వచనాలు అదేవిధంగా పంపిణీ రకాలు లేదా కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పంపిణీకి సంబంధించి సూక్ష్మ ఆర్థిక విశ్లేషణలో ఉన్నటువంటి వివిధ భావనలు ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం చర్చించుకోబోతున్నాం ఓకే సో వీ కమ్ అక్రాస్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ గుడ్స్ డైలీ దీస్ ఆర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో దోస్ హూ కాంట్రిబ్యూట్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ సంథింగ్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ జన్ రోజు మన రోజువారీ జీవితంలో రకరకాలైనటువంటి వస్తువులని మనం ఉపయోగిస్తుంటాము వాటిని చూస్తూ ఉంటాము ఇవన్నీ ఈ ఈ వస్తు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి అంతా కూడా వివిధ వ్యక్తులు లేదా వివిధ కారకాల యొక్క సమిష్టి కృషి ఫలితం ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఈ విధంగా సేవలు అందించేటటువంటి కారకాలనే మనం ఉత్పత్తి కారకాలు అంటాం అని మనకు బేసిక్స్ నుంచి తెలిసిందే నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వాటి యొక్క సేవలను అందిస్తాయి భూమి శ్రమ మూలధనం వ్యవస్థాపన అనేటటువంటిది ఓకే సో యాజ్ ద output is the result of the combined efforts of four factors of production so the value the value means which which is produced uh, by the four factors of production will be distributed among the four factors of production okay utpatti anedi ee naalu utpatti karakala yokka samishti krishi phalitam anduvalana ee utpatti yokka viluva anedi aa naalu utpatti karakala madhya panchapadutundi the the national income is the result of combined efforts of all the factors of production working in the economy hence national income is also to be shared by the four factors of production so this process is called as distribution okay idi individual ga chusinappudu gaane ante oka firm oka organization oka production unit paranga chusina ade ardham mottham దేశం పరంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ పరంగా చూసినా అంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ సెన్స్ లో చూసినా అదే అర్థం వస్తుంది ఏంటి మొత్తం జాతీయ ఆదాయం అనేది ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వివిధ ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క సమిష్టి కృషి ఫలితంగా జరిగినటువంటి ఉత్పత్తి సేవ వస్తు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి విలువల మొత్తం ఓకే సో అందువలన జాతీయ ఆదాయం కూడా ఈ ఉత్పత్తికి దోహదపడినటువంటి వివిధ ఉత్పత్తి కారకాల మధ్య పంచబడుతుంది సో ఈ విధంగా పంచబడే ప్రక్రియనే మనం అర్థశాస్త్రంలో పంపిణీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గా చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రైసింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో ద ప్రైస్ ఆర్ రివార్డ్ ఆర్ రెమ్యునరేషన్ ఆర్ పేమెంట్ ఆర్ రిటర్న్ పెయిడ్ టు దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ రెంట్ వేజెస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ రెమ్యునరేషన్ ఆర్ ప్రైసెస్ పెయిడ్ టు ద ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ so which are uh, using in the process of production or which are contributing uh, in the process of production utpatti prakriya lo seval andinche tatuvanti bhoomi shrama mooladhanam vyavasthapana ane nalugu utpatti karakalaku nalugu rakalaina tatuvanti pratifalalu ledante dharalu ledante aadhayalu aadhayalu chellinchadam jarugutundi so ave entante bhoomi ki pratifalanga baatakam so rent is paid to the uh, land for using the uh, services of land in the process of production so as well as all other remaining factors also getting some reward so labor is getting wages capital is getting interest and finally organization will get profit bhoomi ki baatakam prathifalanga vaste shramaku vetanam prathifalanga vastundi mooladhananiki vaddi prathifalanga vastundi vyavasthapanaku labham prathifalanga vastundi so ee vidhanga pampini ante ide mottham utpatti 
వివిధ ఉత్పత్తి కారకాల మధ్య వాటి ప్రతిఫలాల రూపంలో పంచబడుతుంది సో దస్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్ ద ఎసెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ ప్రైసింగ్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ ఈస్ దట్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ ప్రైసింగ్ ద ప్రైస్ ఆర్ రెమ్యునరేషన్ పెయిడ్ ఈస్ ఫర్ ద కమాడిటీ బట్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ ద ప్రైస్ ఆర్ రెమ్యునరేషన్ ఆర్ రివార్డ్ ఆర్ రిటర్న్ paid is not for the factor as such but for the services of the factor so idi chaala mukhyamaina vishayam vastu ku dhara chellinchina pudu em jarugutundi utpatti karakaniki dhara chellinchina pudu em jarugutund anetatvanti amshaniki unna bhedam bhedam manam ikkada chustam okay so ipudu company ante em cheptunnam naalu utpatti karakalaku payments chellinchadam okay chellimpulu cheyadam ledha dharalu chellinchadam అయితే ఉత్పత్తి వస్తువుల యొక్క ధర నిర్ణయానికి ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటంటే వస్తువుకు ధర చెల్లించినప్పుడు అది మనం పూర్తిగా ఆ వస్తువు కోసం మాత్రమే చెల్లిస్తాం సో ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై ద పర్సన్ హూ ఈస్ పెయింగ్ హూ హాస్ పెయిడ్ ద ప్రైస్ ధర చెల్లించిన వ్యక్తికి ఆ వస్తువు సొంతం అవుతుంది నేను ఒక సోప్ కొన్నాను అనుకోండి ఒక సబ్బు కొన్నాను అనుకోండి ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెట్టి అది నా సొంతం అవుతుంది దాన్ని నేను వాడుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది పూర్తి స్థాయిలో దాని మీద కానీ ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ అలా కాదు మనం ఇప్పుడు ఒక ఉత్పత్తి కారకానికి మనం ధర చెల్లించామంటే అది ఆ ఉత్పత్తి కారకాన్ని కొనటానికి చెల్లించిన ధర కాదు సో ఇట్ ఈస్ ప్రైస్ పెయిడ్ ఫర్ యూజింగ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఒక ఉత్పత్తి కారకాన్ని కొనట్లేదు ఇక్కడ దేన్ని కొంటున్నారు ఉత్పత్తి కారకం యొక్క సేవలు కొంటున్నారు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలు సో ఆ సేవలను ఉపయోగించుకున్నందుకు చేసే చెల్లింపు లేదా చెల్లించేటటువంటి ధర అని అర్థం అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సో పేమెంట్స్ మేడ్ టు ద గూడ్స్ అండ్ పేమెంట్ పెయిడ్ టు ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే వస్తువులకు చెల్లించే ధరకి ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లించే ధరకు ఉన్న తేడా అది వస్తువుకు ధర చెల్లిస్తే ఆ వస్తువు పూర్తిగా మనం సొంతం అవుతుంది కానీ ఉత్పత్తి కారకానికి ధర చెల్లిస్తే ఆ ఉత్పత్తి కారకం మన సొంతం కాదు కేవలం ఒక నిర్ణీత కాలానికి ఆ ఉత్పత్తి కారకాన్ని మనం వాడుకోవటానికి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది ఆ నిర్ణీత కాలానికి ఆ కారకాన్ని వాడుకున్నందుకు మనం చెల్లించేది ప్రతిఫలం అనమాట ఉత్పత్తి కారకం మన సొంతం కాదు సో ఇఫ్ రెంట్ ఈస్ పెయిడ్ ఫర్ ఎ ప్యాచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆర్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సో ప్రైస్ ఈస్ నాట్ పెయిడ్ ఫర్ ల్యాండ్ బట్ ఫర్ యూజింగ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ and the land has to be returned to the owner landlord chudandi ikkada manchi udaharanam oka bhoomi ni manam kontha bhoomi ni man nirnita parimanamlo unna bhoomi ni manam upayoginchukoni daniki baatakam chellincham ikkada manam kaulu ledha baatakam bhuswami ki chellincham ante ardham entante oka nirnita kaalaniki aa nirnita parimanamlo unna bhoomi yokka sevalanu panta pandinchataniki manam upayoginchukunnanduku chellinche prathifalam ante gaane aa bhoomi ni manam konugolu chesinappudu chellinche daraga danni bhavinchakodadu okay so the land should be returned to the owner malli bhoomi ni a nirnita kalam mana mana kharif season ravi season ledha one year total gano tenants tenant farmers teesukuntaru landlords nunchi malli em chestaru a period ayipogane so they have to return the land to the landlord bhu swami ki malli a bhoomi ni chellinchali ante oka nirnita kalamlo a utpatti karakanni vaadukunnanduku maatrame ikkada prathifalam chellinchabadutundi ante gaane adi vala santam kaada so wages paid to the servant is only for his service and interest paid to capital is only the price for the services rendered by the capital and the capital amount has to be returned and the profit also the reward for entrepreneur services itla migitha utpatti karakalaku chese chellimpulu kuda ante ipudu oka shramikudiki nenu if i am paying 300 rupees for a laborer పర్ వన్ డే ఒక రోజుకి ఒక శ్రామికుడికి మూడు వందల రూపాయలు నేను చెల్లించానంటే ఇప్పుడు ఆ శ్రామికుడు ఆ శ్రామికుడిని నేను కొన్నట్టు కాదు ఏం కొన్నట్టు నేను సో హియర్ ఐఎమ్ పర్చేజింగ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ లేబర్ పర్ వన్ డే బై పేయింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఓకే ఆ విధంగా ఉత్పత్తి కారకం యొక్క సేవలు మాత్రమే కొనబడతాయి ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్ లో ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ లో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే ఉత్పత్తి కారకం పూర్తిగా కొనబడదు ఉత్పత్తి కారకం యొక్క సేవలు మాత్రమే నిర్ణీత కాలానికి కొనుగోలు చేయబడతాయి దానికి ప్రతిఫలంగా వాటికి భూమికి బాటకం శ్రమకు వేతనం మూలధనానికి వడ్డీ వ్యవస్థాపనకు లాభం చెల్లించబడతాయి అన్నమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పంపిణీ సిద్ధాంతం ద ప్రైసెస్ పెయిడ్ బై ద బిజినెస్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ okay so to the various factors of production or owners of the factors of production are a major determinant of money incomes 
సో జనరల్ గా మనము ద్రవ్య ఆదాయాలు అనేటటువంటి అంశాన్ని చర్చించుకునేటప్పుడు సో ద్రవ్య ఆదాయాలను నిర్ణయించేటటువంటి ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటంటే ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లించే ధరలు సో మీరు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది యూ హ్యావ్ లెంట్ అబౌట్ ది వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ చాప్టర్ టు మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ స్థూల అర్ధశాస్త్రం రెండవ చాప్టర్ లో మీరు జాతీయ ఆదాయం వివిధ భావనలు మీనేసార్ క్లాస్ లో విని ఉంటారు సో మీకు ఇక్కడ ఫిఫ్త్ కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకు ఫస్ట్ జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ జిఎన్పి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఎన్డిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఎన్ఎన్పి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ద ఫిఫ్త్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ టెల్ మీ ఐదో జాతీయ ఆదాయ భావన ఏంటి ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ కాదు నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ తెలుగులో కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఉత్పత్తి కారకాల ఖరీదు దృష్ట్యా జాతీయ ఉత్పత్తి కారకాల ఖరీదు దృష్ట్యా జాతీయ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ వై వై రిఫర్స్ టు నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఎన్ఐఎఫ్సి వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఐఎఫ్సి ఆర్ వై టెల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ y is equal to r plus w plus i plus pr or small r pr ante profit ledha rate of profit ni labanni r tho kuda small r tho kuda suchistaru ante baatakam plus vetanam plus vaddi plus labam idi utpatti karakala kariddu drushtya jaati aadayaniki manam cheppe equation okay adi nnp at market prices nunchi etla derive cheyochu annapudu appudu meer cheppina equation correct nnp plus subsidies minus indirect tax కానీ ఇక్కడ మనకు అవసరమైంది ఏంటంటే ద్రవ్య ఆదాయాలు అనేవి ఎలా వస్తాయి దాన్ని నిర్ణయించే ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లించే ధరలు అంటే భూమికి ఎంత బాటకం చెల్లించబడుతుంది శ్రమకు ఎంత వేతనం చెల్లించబడుతుంది మూలధనానికి వడ్డీ అలాగే వ్యవస్థాపనకు ఎంత లాభం చెల్లించ చెల్లించబడుతుంది అనేటటువంటి అంశము దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య ఆదాయాలను నిర్ణయించే ప్రధానమైన అంశం అంటే ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటే ద్రవ్య ఆదాయాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ పేమెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి ద్రవ్య ఆదాయాలు తక్కువ ఉంటాయి సో దస్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్లే ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద ఎకానమీ అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆదాయ పంపిణీలో కీలక పాత్ర పోషించేవి ఏవి అంటే ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలు ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు ఆదాయ పంపిణీలో ఆదాయ పంపిణీని ప్రధానంగా ప్రభావితం చేస్తాయి లేదా ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి అని మనం నెక్స్ట్ దేర్ ఫర్ ద థీరీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ కి తేడా లేదనేది మనకు అర్థమైపోయింది సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏం చెప్తున్నా ఉత్పత్తి అయిన మొత్తాన్ని ఆ ఉత్పత్తికి దోహదపడిన ఉత్పత్తి కారకాల మధ్య పంచడం ఓకే ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ కూడా అదే కదా ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద టోటల్ ప్రొడక్షన్ అమాంగ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ యూజింగ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వివిధ ఉత్పత్తి కారకాల సేవలు ఉపయోగించుకున్నందుకు వాటికి ధరలు చెల్లిస్తారు కాబట్టి ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయ సిద్ధాంతం అన్నా పంపిణీ సిద్ధాంతం అన్నా తేడా లేదు రెండు ఒకటే ఓకే సో ద థీరీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయ సిద్ధాంతాన్నే పంపిణీ సిద్ధాంతం అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే సో నెక్స్ట్ the meaning and definition of distribution already we have discussed uh, in introduction part uh, of this class okay so distribution emphasizes the significance of each factor's contribution to the national income or in the uh, to the production the total factors reward when summed up our national income which also indicates the incomes of the owners of the four factors of production so in general labor the sources of all wealth gets the lion's share in national income ఓకే సో పంపిణీ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలకు జాతీయ ఆదాయంలో వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలు జాతీయ ఆదాయంలో తమ వంతుగా ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఓకే తమ వంతుగా ఎంత జాతీయ ఆదాయానికి సమకూరుస్తున్నాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది ఆ విధంగా చూసినప్పుడు నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలకు జాతీయ ఆదాయంలోంచి చెల్లించినటువంటి ప్రతిఫలాలే సో పంపిణీగా వస్తాయి 
మరి ఎవరికి చెల్లిస్తారంటే ఓనర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు మనకు ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ కి ఓనర్స్ ఎవరు యజమానులు ఎవరంటే భూమి యజమానిని భూస్వామి అంటారు ద ఓనర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాండ్ లార్డ్ అండ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ లేబర్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లేబరర్ లేబర్ అంటే శ్రమ లేబరర్ అనాలి కానీ మనం శ్రామికుడిని కూడా లేబర్ అనే వాడతాం కానీ అది కరెక్ట్ కాదు లేబర్ అంటే శ్రమ లేబరర్ అంటే శ్రామికుడు ఓకే రైట్ శ్రమకు యజమాని ఎవరంటే శ్రామికుడు లేదా శ్రామికుడు ప్లూరల్స్ ప్లూరల్ లో అయితే బహువచనంలో అయితే ఓకే నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ కి ఎవరంటే ఇన్వెస్టర్స్ మూలధనానికి యజమానులు పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థాపనకు అదే పేరు వ్యవస్థాపకులు లేదా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నిర్వహణ తెలుగు వ్యవస్థాపన లేదా నిర్వహణ లేదా యాజమాన్యం అంటాం కదా కాబట్టి వ్యవస్థాపకులు లేదా నిర్వాహకులు ఈ ఈ నలుగురు నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల యజమానులు సో ఈ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల యజమానులకు జాతీయ ఆదాయంలో ఎలాంటి రివార్డ్స్ ఎలాంటి ప్రతిఫలాలు వస్తాయి ఆ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల యజమానులకు వచ్చే ప్రతిఫలాలను కూడితే వచ్చే మొత్తమే జాతీయ ఆదాయం అది మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా ఎన్ఐ ఎన్ఐఎఫ్సి దగ్గర వై ఈస్ ఈక్వల్ ఆర్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ వాటకం ప్లస్ వేతనం ప్లస్ వడ్డీ ప్లస్ లాభం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉత్పత్తి కారకాల ఖరీదు దృష్ట్యా జాతీయ ఆదాయం అన్నాక అదే విషయం ఇక్కడ వచ్చింది అన్నమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ జాతీయ ఆదాయంలో నాలుగు కారకాల ప్రతిఫలాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా సో దాంట్లో సింహభాగం సింహభాగం అంటే అర్థం ఏంటంటే మేజర్ షేర్ అనమాట ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండేది ఏది అంటే వేతన ఎందుకు శ్రమకు వచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలం సింహభాగాన్ని ఆక్రమిస్తుంది జాతీయ ఆదాయంలో అంటే సో లేబర్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్త్ ఇప్పుడు అన్ని లేబర్ అంటే ఓన్లీ మనం అంటే ఇన్ జనరల్ సెన్స్ ఇన్ కామన్ మ్యాన్ ఆస్పెక్ట్ ఏమంటామంటే లేబర్ అంటే కేవలం డైలీ వేజ్ పని చేసేటటువంటి వాళ్ళను మాత్రమే మనం లేబరర్ గా ట్రీట్ చేస్తాం ఆర్డినరీ సెన్స్ లో కానీ ఎకనామిక్ సెన్స్ లో అది కరెక్ట్ కాదు లేబర్ అంటే అందరు సో వీఆర్ ఆల్సో ట్రీటింగ్ యాజ్ లేబర్ సో శాలరీస్ తీసుకుంటున్నాం కదా శ్రమ చేసి వేతనం తీసుకుంటున్నాం కదా కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా దేనికి ఎందుకు వస్తారంటే లేబరర్ కిందకే వస్తారన్నమాట ఓకే ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ క్యాపిటలిస్ట్ ఆర్గనైజర్స్ మిగతా వాళ్ళంతా అన్ని సెక్షన్స్ వాళ్ళు శాలరీ పేడ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దీని కిందకే వస్తారు అందుకోసమే సో లేబర్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్త్ గెట్స్ ద లైన్ షేర్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతీయ ఆదాయంలో ఎక్కువ వాట దేనికి ఉంటుందంటే వేతనాల వాట ఎక్కువగా ఉంటుంది వేతనాలు అనేటటువంటి లేదా శ్రమ అనేది సింహభాగాన్ని ఆక్రమిస్తుంది కారణం ఏంటంటే అది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఆ క్వాంటిటీలో ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక మనం ఇండియాలో చూస్తే ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్ గా దానికే షేర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అది మనం ఇన్కమ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ లో మనం తెలుసుకుంటాం ఆదాయ అసమానతలు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సింహభాగం అని ఇక్కడ చెప్పుకున్నాగా వాస్తవంగా అలా లేకపోతే ఉండాలి ఇలా లేకపోతే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇన్కమ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే శ్రామికులకు లేబర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఈజ్ దేర్ అని చెప్పొచ్చు శ్రమ దోపిడీ జరుగుతుంది అంటే వేతనాలు జాతీయ ఆదాయంలో వేతనాలు వాట తక్కువ ఉంది అంటే శ్రమ దోపిడీ జరుగుతున్నట్టు ఆదాయ పంపిణీలో అసమానతలు ఉన్నట్లుగా మనం అక్కడ ఆదాయ అసమానతలు అనేటటువంటి టాపిక్ లో ఇండియన్ ఎకానమీలో డిస్కస్ చేస్తాం సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ గివెన్ బై చాప్మన్ అకార్డింగ్ టు చాప్మన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ద వెల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కమ్యూనిటీ అమౌంట్ ద ఏజెంట్స్ ఆర్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద ఏజెంట్స్ సో విచ్ హావ్ బీన్ యాక్టివ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ చాప్మన్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే పంపిణీ అంటే అర్థం ఏంటంటే మొత్తం సంపద ఒక సమాజంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి సంపద ఆ ఉత్పత్తికి దోహదపడినటువంటి కారకాల యొక్క యజమానులు లేదా వాటి యొక్క ప్రతినిధులకు పంచడమే అదే పంపిణీ అంటే అంటే మనం కామన్ గా చెప్పుకున్న డెఫినేషన్ ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పుకున్న డెఫినేషన్ చాప్మన్ డెఫినేషన్ లో మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇది ఉత్పత్తి మొత్తాన్ని ఉత్పత్తి కారకాల యజమానుల మధ్య పంచడమే పంపిణీ అనేటటువంటి అర్థంలో చాప్మన్ నిర్వచనాన్ని మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ కాన్స్ వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పంపిణీ భావనలు లేదా పంపిణీ రకాలు సో ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ టు బి టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ పర్సనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పంపిణీని రెండు రకాలుగా చెప్పవచ్చు లేదంటే పంపిణీకి సంబంధించి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి భావనలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే వైయక్తిక పంపిణీ వ్యక్తిగత పంపిణీ లేదా వైయక్తిక పంపిణీ రెండోది విధులను అనుసరించి పంపిణీ లేదా విధి నిర్వహణ దృష్ట్యా పం
రెండోది లేదా దాన్ని వ్యక్తిగత పంపిణీ అని కూడా అంటాము రెండోది విధి నిర్వహణ దృష్ట్యా పంపిణీ లేదా విధులను అనుసరించి పంపిణీ ఈ రకంగా రెండు భావనలు ఉన్నాయి పంపిణీకి సంబంధించి అవేంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ది పర్సనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇట్ రిఫర్స్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ అమాంగ్ ద డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో ఇట్ స్టడీస్ హౌ ఇన్కమ్ ఆర్ వెల్త్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ పర్సన్స్ సో ఇట్ డీల్స్ విత్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ and not with its source sources vayaktika pampini anetattuvanti di deniki sambandhinchindante vividha utpatti karakala madhya aadayam anedi ela panchapadutundi anetattuvanti vishayaniki sambandhinchindi mari ee vayaktika pampini em adhyayanam chestundante aadayamu ledha sampada anedi vividha vyaktula madhya ela panchapadutundi anetattuvanti amsham meeda drushti pedutundi ledha aa amshanni adhyayanam chestundi idi ఒక వ్యక్తికి వచ్చినటువంటి ఆదాయం యొక్క పరిమాణాన్ని మాత్రమే లేదా వివిధ వ్యక్తులకు వచ్చినటువంటి ఆదాయం యొక్క పరిమాణాన్ని మాత్రమే వివరిస్తుంది అంతేగాని వాటి యొక్క సోర్సెస్ అంటే ఆధారాలను వివరించదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక లక్ష రూపాయల ఆదాయం వచ్చింది అనుకున్నా నాకు లక్ష రూపాయల ఆదాయము ఒక నిర్ణీత కాలంలో ఒక సంవత్సర కాలానికి ఒక నెలకు వచ్చింది అనేది మాత్రమే ఇక్కడ వైయక్తిక పంపిణీలో చెప్తారు అది ఏ రూపంలో వచ్చింది అనేది వైయక్తిక పంపిణీలో చర్చించబడుతుంది అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ యాజ్ రెంట్ ఆర్ వేజ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఓకే అది ఇట్ విల్ నాట్ బి డిస్కస్డ్ అండర్ పర్సనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఆదాయానికి ఆధారం ఏంటి అనేది ఇక్కడ చర్చించారు ఆదాయం ఒక వ్యక్తికి ఎంత వచ్చింది అనేది మాత్రమే వైయక్తిక పంపిణీలో చూస్తాం బాటకం ద్వారా రాని వేతనం వడ్డీ లాభం ఏ రూపంలో వచ్చింది అనేది ఇక్కడ అప్రస్తుతం అది అవసరం లేదు కేవలం ఒక వ్యక్తి ఎంత ఆదాయాన్ని పొందాడు పంపిణీ ప్రక్రియలో అనేటటువంటి మాత్రమే ఇక్కడ చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది okay so suppose income of a person is 5000 rupees per month so this income may be from many sources say from rent of land or from wages for the services rendered as a laborer so in shape of interest from capital or from profits okay ipudu cheptunnam kada nenu 1 lakh ani cheppanu ikkada oka 5 velu nelaka ani cheppanu so 5 velu oka vyakti kochayi adi baatakam dwara raavachu vetanam dwara raavachu shrama chesinanduku ledha mooladhana ichinanduku oddi dwara raavachu ledante inga వ్యవస్థాపన చేసినందుకు ప్రతిఫలంగా లాభం రూపంలో అయినా కావచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సింపుల్ ఇది పర్సనల్ అన్న ఇండివిజువల్ అన్న రెండు పర్యాయ పదాలుగానే ఉపయోగిస్తాం ఓకే తెలుగులో వైయక్తిక లేదా వ్యక్తిగత అంటాం రెండు కూడా ఒకే అర్థంలో ఉపయోగిస్తాం సో ఈ వైయక్తిక పంపిణీ అనేది ఏం అధ్యయనం చేస్తుంది అంటే వ్యక్తిగత ఆదాయాలను అధ్యయనం చేస్తుంది అందుకే దాన్ని వ్యక్తిగత పంపిణీ అన్నాం అదే పేరుతో పిలుస్తున్నాం ఓకే వైయక్తిక ఆదాయాలను వివరిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని వైయక్తిక పంపిణీ అంటున్నాం సో ద కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ కెన్ బి నోన్ బై స్టడీయింగ్ పర్సనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైయక్తిక పంపిణీ ద్వారా మనం ఏం అధ్యయనం చేస్తాము ఏం తెలుసుకుంటామంటే ఆదాయ అసమానతలు వాటికి గల కారణాలను మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ద సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విధి నిర్వహణ దృష్ట్యా పంపిణీ రెండవ పంపిణీ భావన లేదా రెండవ రకం సో ఇట్ రిఫర్స్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆర్ వెల్త్ అమాంగ్ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో ఇది కొంచెం భిన్నమైనది వైయక్తిక పంపిణీకి భిన్నమైనది ఇది మొత్తం ఆదాయము లేదా సంపద వివిధ ఉత్పత్తి కారకాల మధ్య ఎలా పంచబడుతుంది అనేటటువంటి అంశానికి సంబంధించినది సో ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ద రెమ్యునరేషన్ పెయిడ్ టు దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ దే రోల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ so in some cases a single individual may be the supply of four factors of production okay ee vidhi nirvahana drushtya pampini dani dani concept lo ne undi chudandi aa term lo ne meaning undi functional distribution ante okokka factor of production oka function ni nirvahisthundi utpatti prakriyalo ipudu bhoomi oka vidhi ni nirvartisthe shrama maroka vidhi ni nirvartisthundi mooladhanam inkoka pani chestundi vyavasthapana inkoka pani chestundi ఒక్కొక్క ఉత్పత్తి కారకం ఒక్కొక్క రకమైన పనిని ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో చేపడతాయి సో అలా చేపట్టినందుకు వాటికి ప్రతిఫలాలు ఎలా వస్తాయో చెప్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నారు సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ పర్ఫార్మింగ్ బై వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలు చేసిన విధులకు ప్రతిఫలాలు ఎలా వస్తాయో ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం అందుకే దీన్ని విధి నిర్వహణ దృష్ట్యా పంపిణీ అని అంటున్నాం అయితే ఇక్కడ ఏ ఉత్పత్తి కారకానికి ఏ రూపంలో ప్రతిఫలం వచ్చింది అనేది స్పెసిఫిక్ గా మనం స్టడీ చేస్తాం అక్కడ వైయక్తిక పంపిణీలో చూడము 
ఒక వ్యక్తికి ఎంత ఆదాయం వచ్చిందనే విషయాన్ని మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తాం ఏ రూపంలో వచ్చిందనేది అక్కడ పట్టించుకోం కానీ ఇక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక ఉత్పత్తి కారకానికి ఏ రూపంలో ఆదాయము లేదా ప్రతిఫలము లేదా ధర వస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటాం ఓకే సో కొన్ని సందర్భాల్లో నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలను కూడా ఒకే వ్యక్తి సప్లై చేసి ఉండొచ్చు అప్పుడు అతనికి నాలుగు రూపాల్లో ప్రతిఫలం వస్తుంది లేదా రెండు కలిగి ఉండొచ్చు మూడు కలిగి ఉండొచ్చు ఒకటే కలిగి ఉండొచ్చు అది ఎలాగైనా ఉండొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో డీల్స్ విత్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సచ్ యాజ్ రెంట్ వేజెస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ సో ఇట్ డస్ నాట్ స్టడీ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఎర్నెడ్ బై ద ఇండివిజువల్ ఇక్కడ చూడండి సి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సనల్ అండ్ ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైయక్తిక పంపిణీకి విధి నిర్వహణ దృష్ట్యా పంపిణీకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది ఈ విధి నిర్వహణ పంపిణీ అనేది విధి నిర్వహణ దృష్ట్యా పంపిణీ అనేది ఒక వ్యక్తికి వచ్చినటువంటి మొత్తం ఆదాయాన్ని అది అధ్యయనం చేయదు మరి మొత్తం ఆదాయాన్ని అధ్యయనం చేసేది ఏది అది పర్సనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఇండివిజువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైయక్తిక పంపిణీ చూస్తుంది ఇక్కడ కేవలం బాటకం రూపంలో ఎంత ఆదాయం వచ్చింది లేదంటే వేతనం ద్వారా ఎంత వచ్చింది వడ్డీ ద్వారా ఎంత వచ్చింది లాభం ద్వారా ఎంత వచ్చింది అట్లా ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కి ఎంత రెమ్యునరేషన్ వచ్చింది అనేది మాత్రమే మనకు ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఉంటుంది అంటే ఆ కారకం చేసిన ఆ ఫంక్షన్ కి ఎంత రివార్డు లేదా రిటర్న్ లేదా ఇన్కమ్ లేదా ప్రైస్ వచ్చింది అనేది ఇక్కడ చూస్తాం కానీ టోటల్ ఇన్కమ్ చూడదు ఓకే అది ఎక్కడ చూడబడుతుంది ఎక్కడ అధ్యయనం చేయబడుతుంది అంటే అది పర్సనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అధ్యయనం చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ ద థీరీస్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ క్యాటగరైజ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ సో మైక్రో థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ మ్యాక్రో థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే విధి నిర్వహణ దృష్ట్యా పంపిణీ రెండు రకాలుగా వర్గీకరించబడుతుంది అది సూక్ష్మ పంపిణీ స్థూల పంపిణీ మైక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ మ్యాక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదా సూక్ష్మ పంపిణీ సిద్ధాంతము స్థూల పంపిణీ సిద్ధాంతం ఇప్పుడు మైక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంది మ్యాక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏందో చూద్దాం రెండు కూడా ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క టైప్స్ రెండు కూడా విధులను అనుసరించి పంపిణీకి సంబంధించిన భావన సో మైక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హౌ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ డిటర్మైన్ ఒరిజినల్ గా థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇదే మైక్రో థీరీనే ఓకే సూక్ష్మ పంపిణీ సిద్ధాంతం ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే వివిధ ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలు ఎలా నిర్ణయించబడతాయో ఇది వివరిస్తుంది ఇట్ స్టడీస్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద రివార్డ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ హెన్స్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ఇండివిజువల్ వేరేస్ ద మ్యాక్రో థీరీ డీల్స్ విత్ ద అగ్రిగేట్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఉత్పత్తి కారకానికి వైయక్తికంగా ఎలా ధర నిర్ణయించబడుతుంది సూక్ష్మ పంపిణీ వివరిస్తుంది మరి స్థూల పంపిణీ మీకు మైక్రో ఎకనామిక్స్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ డిఫరెన్స్ తెలుసు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ కాన్సెప్ట్స్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ ని స్టడీ చేసేది మైక్రో ఎకనామిక్స్ అగ్రిగేట్స్ ని స్టడీ చేసేది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ దేర్ ఫర్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అగ్రిగేటివ్ ఎకనామిక్స్ స్థూల అర్ధశాస్త్రమే ఇన్కమ్ అనాలసిస్ అని పిలువబడుతుంది అగ్రిగేటివ్ ఎకనామిక్స్ అని కూడా పిలువబడుతుంది సమిష్టి అర్ధశాస్త్రం అంటారు ఆదాయ సిద్ధాంతం లేదా ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం అంటారు ఎందుకంటే అది సమిష్టి అంశాలను వివరిస్తుంది అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్ అగ్రిగేట్ సప్లై అగ్రిగేట్ డిమాండ్ జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ నేషనల్ కన్జంప్షన్ నేషనల్ అవుట్పుట్ నేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇట్లా మొత్తం అగ్రిగేట్స్ ఏ మ్యాక్రోలో స్టడీ చేస్తారు ఇక్కడ పంపిణీ కూడా అలాగే ఓకే సో వైయక్తిక ఒక ఉత్పత్తి కారకం యొక్క వైయక్తిక ధరను తెలిపేది మైక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే సమిష్టి అంశాలను తెలిపేది స్థూల పంపిణీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ద థీరీ ఆఫ్ మైక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద థీరీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ ఇప్పుడే చెప్పానుగా మనం ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ లో చూసాం ఏంటంటే ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయ సిద్ధాంతాన్నే పంపిణీ సిద్ధాంతం అంటాం మరి ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే పంపిణీలో ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి కదా పర్సనల్ ఉంది ఫంక్షనల్ ఉంది మళ్ళీ ఫంక్షనల్ లో మైక్రో ఉంది మ్యాక్రో ఉంది నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి మనకి వైయక్తిక పంపిణీ విధులను అనుసరించి పంపిణీ మళ్ళీ సూక్ష్మ స్థూల మరి ఈ నాలుగిట్లో ఏది అసలు ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయ సిద్ధాంతం అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మైక్రో థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ద థీరీ ఆఫ్ మైక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సూక్ష్మ పంపిణీ సిద్ధాంతం మాత్రమే పంపిణీ సిద్ధాంతంగా భావించబడుతుంది లేదా ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయ సిద్ధాంతంగా భావించబడుతుంది 
ఈ సూక్ష్మ పంపిణీ సిద్ధాంతం ఏమి వివరిస్తుంది అంటే లేదా ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయ సిద్ధాంతం ఏమి వివరిస్తుంది అంటే భూమికి బాటకం ఎలా నిర్ణయించబడుతుంది శ్రమకు వేతనం ఎలా నిర్ణయించబడుతుంది మూలధనానికి వడ్డీ ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది వ్యవస్థాపనకు లాభం ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది అనే విషయాన్ని ఇది తెలియచేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సో దీస్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ థీరీస్ ఓకే థీరీస్ ఆఫ్ ర్యాంక్ థీరీస్ ఆఫ్ వేజెస్ థీరీస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ థీరీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వాటక సిద్ధాంతాలు వేతన సిద్ధాంతాలు వడ్డీ సిద్ధాంతాలు లాభ సిద్ధాంతాలు ఈ నాలుగు మనం ఈ పంపిణీలో భాగంగానే చర్చించుకోబోతున్నాం అంటే ఈ రకంగా నాలుగు ఉత్పత్తి కారక నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలు ఏ విధంగా నిర్ణయించబడతాయో చెప్పేదే సూక్ష్మ పంపిణీ సిద్ధాంతం మైక్రో థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మ్యాక్రో థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్థూల పంపిణీ సిద్ధాంతం సో అండర్ మ్యాక్రో థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ది స్టడీ హౌ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఫోర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఇట్ మీన్స్ ఫోర్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల మధ్య లేదా నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల యజమానుల మధ్య మొత్తం జాతీయ ఆదాయం ఏ విధంగా పంచబడుతుందో ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం ఇంత ముందే చూసాం కదా ఒక్క కారకం యొక్క ధర ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుందో విడివిడిగా చెప్పేది సూక్ష్మ పంపిణీ మొత్తం జాతీయ ఆదాయము నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల మధ్య ఎలా పంచబడుతుందో చెప్పేది స్థూల పంపిణీ సో ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద షేర్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ సో జాతీయ ఆదాయంలో ఒక ఉత్పత్తి కారకం యొక్క వాటా ఎంత ఉంది అనేటటువంటిది ఈ స్థూల పంపిణీలో మనం చర్చించుకుంటాం సో మ్యాక్రిషన్ స్టడీస్ టూ థింగ్స్ వన్ ఇస్ హౌ ఈస్ ద రిలేటివ్ షేర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిటర్మైన్ ఓకే సో వివిధ ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క వాటాలు ఏ విధంగా సాపేక్ష వాటాలు రిలేటివ్ షేర్ అంటే సాపేక్ష వాటాలు ఎలా నిర్ణయించబడతాయి అనేది స్థూల పంపిణీలో మనం చదువుతాము ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆన్ ద రిలేటివ్ షేర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ఈ ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క సాపేక్ష వాటాల పైన ఆర్థికాభివృద్ధి యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయం కూడా స్థూల పంపిణీలో చర్చించబడుతుంది కాకపోతే మనకు అది సిలబస్ లో లేదు ఓన్లీ మనకు మైక్రో థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని మాత్రమే మనకు సిలబస్ లో ఉంది అనమాట ఒకవేళ ఇండియన్ ఎకానమీలో ఏమన్నా మనకు కవర్ అయితే ఇన్కమ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ లారెంజ్ కరువు దగ్గర వస్తే కొంత కాన్సెప్ట్ వస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఓకే సో క్లాసికల్ థీరీ కెనీషియన్ థీరీ అండ్ మార్క్సియన్ థీరీ ఆర్ మ్యాక్రో థీరీస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్థూల పంపిణీకి సంబంధించి ఉన్న సిద్ధాంతాలు సాంప్రదాయ పంపిణీ సిద్ధాంతం ఒకటి ఉంది సో కీన్స్ సిద్ధాంతము కారల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతము ఉంది డెవలప్మెంట్ థీరీస్ లో మనకు మార్క్స్ థీరీ ఉంది అది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆస్పెక్ట్ లో కాకుండా మనము దాన్ని డెవలప్మెంట్ థీరీగా దాన్ని మనం అక్కడ చదువుతాం కారల్ మార్క్స్ థీరీ థీరీ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వాల్యూ మిగులు విలువ సిద్ధాంతము లేబర్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఓకే ఆర్గానిక్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇవన్నీ అక్కడ చదువుతాం కాకపోతే అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆస్పెక్ట్ కంటే కూడా ఎక్కువగా మనం డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో చూస్తాం ఓకే సో మనకి ఇక్కడ మైక్రోలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మైక్రో థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ఏ సెపరేట్ థీరీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ సో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది సూక్ష్మ ఆర్థిక విశ్లేషణ ఇప్పటి వరకు మనం మార్కెట్ విశ్లేషణలో ఒక వస్తువు యొక్క ధర వివిధ మార్కెట్ పరిస్థితులలో ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది అనేటటువంటిది అధ్యయనం చేశాం ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు ప్రారంభించుకున్న క్లాస్ ఏంటంటే వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలకు ధరలు ఎలా నిర్ణయించబడతాయో నేర్చుకోబోతున్నాం మరి అలాంటప్పుడు అసలు ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయానికి ప్రత్యేక సిద్ధాంతం అవసరమా ఎందుకు వచ్చిందా ఆ అవసరం అనేది ఇప్పుడు మనం చర్చిస్తుంది సో ద థీరీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ డీల్స్ విత్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఫర్ రెండరింగ్ దేర్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్కమ్స్ సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రైస్ పెయిడ్ ఫర్ ద సర్వీసెస్ ఇదంతా మనం చూసాం ఇప్పటి వరకు చర్చించుకున్నాం ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో సేవలు అందించిన వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలు ప్రతిఫలాలు ఏ విధంగా పొందుతాయి అదే విధంగా వివిధ ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క వాటాలు వా
so the price of factors of production is determined by the forces of demand and supply so prices of various commodities are also determined by their demand and supply which we have already seen in uh, equilibrium uh, determination of equilibrium price under perfect competition market the equilibrium price under perfect competition market is determined by the equality between market demand and market supply sampurna poddi market lo manam chusam kada enti market demand market supply le madhya samatulyam dwara samatulya dhara market lo nirnayinchabadu ante oka vastu yokka dhara dani demand supply la aadharanga nirnayinchabadutundi so as well as the price of factors of production also determined by the demand and supply of the factors of production vastu dhara dani demand supply la aadharanga nirnayinchabadina vidhangane utpatti karakala dharalu kuda వాటి యొక్క డిమాండ్ సప్లైల ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏం కనబడట్లేదు మనకి సేమ్ ఉంది ఇక్కడ డిమాండ్ సప్లైల ద్వారా వస్తువు ధర నిర్ణయించబడుతుంది అలాగే ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు కూడా వాటి యొక్క డిమాండ్ సప్లైల ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుంది హెన్స్ ద క్వశ్చన్ అరైజెస్ యాజ్ టు వై ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ ఈజ్ నాట్ స్టడీడ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద థియరీ ఆఫ్ జనరల్ ప్రైసింగ్ ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఇక ఈ రెండింటిలో ఏం వ్యత్యాసం లేదు కదా వస్తువు ధర నిర్ణయము అలాగే ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయము రెండు ఒకే విధంగా జరుగుతున్నాయి వాటి డిమాండ్ సప్లైల ఆధారంగా అలాంటప్పుడు మనకు ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది ఏంటంటే మరి ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయాన్ని సాధారణంగా మనం మార్కెట్ లో ఇంతకు ముందు చదివిన మార్కెట్ విశ్లేషణలో వస్తువుల యొక్క ధర నిర్ణయంలో భాగంగా ఎందుకు అధ్యయనం చేయలేదు 